तालाब के किनारे एक छोटा सा गांव था उस गांव में रुद्र नाम का एक बहादुर लड़का रहता था उसे लोगों की मदद करने की बहुत आदत थी सुनो रुद्र तालाब के किनारे के जंगल के आसपास भी कभी मत जाना क्यों माँ बस मत जाना बड़ों की बातें सुना करते हैं माँ मैं बचपन से ही जंगल में रहने वाले भूतों की कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ तुम्हें ये सब किसने कहा गांव वालों ने और मेरे कुछ दोस्तों से सुना है और मुझे पता है इसीलिए उस तरफ कोई नहीं जाता गलती से भी अगर कोई उस जंगल में गया तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आया सच कहा न हाँ एक बार दीवान चाचा रात को जंगल के नजदीक के रास्ते से आ रहे थे एक भूत अचानक उनके सामने आया और वो बेहोश हो गए अगले चार आठ दिन वे बिस्तर पे ही थे शाम होते ही लोग खिड़किया दरवाजे डर से बंद कर देते हैं एक बार विमला चाची को दूर से झाड़ियों में एक भूत दिखा इसीलिए रुद्र हम हमेशा ही तुम्हें इस बात की याद दिलाते रहते हैं लेकिन माँ मैं बड़ा हो गया हूँ और मैंने ठान ली है कि मुझे उस जंगल के भूत के बारे में जानना है और सच्चाई सबके सामने लानी है ये बहुत ही मुश्किल और बहादुरी का काम है फिलहाल तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो मुझे अपने दोस्त धैर्य की मदद लेनी होगी यही सही होगा सुनो दोस्त हमें जंगल में रहने वाले भूत के बारे में जानना है इसलिए हमें जंगल जाना होगा सुरक्षा के लिए हम अपने कमर के पट्टे में कुछ छुपा लेते हैं ठीक है लेकिन अगर हम वहाँ जाकर लापता हुए तो या दोनों में से एक गुमशुदा हुआ तो अगर हम में से कोई भी एक गुमशुदा हो जाए तो दूसरे को उसे सावधानी से ढूंढना होगा लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है अगर हम कहीं फंस गए तो वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना ही होगा हाँ तभी हम अपने गाँव वालों की सहायता कर सकते हैं और सच्चाई का भी पता लगा सकते हैं वो तालाब के जंगल की ओर निकल पड़े और दोनों ने ही अपना भेज बदल लिया धैर्य छुपते छुपाते और सबसे नजर बचाकर हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा जंगल में तो कई सारे पेड़ कटे हुए हैं, कुछ जगहों पर तो वन्य प्राणी भी मरे हुए हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे पत्तों के बीच आकर फिसल गए और देखते ही देखते वहाँ से अंदर जाने लगे ये गुफा तो बहुत गहरी है धैर्य तुम बिल्कुल मत डरना किसी एक टहनी को झट से पकड़ लो हाँ हाँ मैंने भी दूसरी टहनी को झट से पकड़ लिया है अब गिरने के बजाय हम धीरे धीरे उस खंडर की ओर नीचे उतर सकते हैं आ, 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 अब थोड़ा आराम करते हैं हम खंडर में बहुत अंदर तक आ गए हैं कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ लेकिन हम यही रुककर आसपास क्या हो रहा है उसका अंदाजा लगाते हैं अरे अब सुनाई देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही है हाँ आवाज आनी बंद हो गई है अब नीचे उतरना सुरक्षित होगा डबे पाओ नीचे उतरते हैं। यहाँ पे तो जंगल का काफी सामान पड़ा है इस कोने में बहुत सारे चंदन की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ देखो हाथी के दांत पड़े हुए हैं। और ये देखो यहाँ पर दो सफेद कपड़े भी टंगे हुए है इसका मतलब इसका मतलब साफ है ये काम किसी भूत का नहीं है बताओ इन सब चीजों का भूत क्या करेगा ये जरूर इंसानों का काम है हाँ इंसानों ने ही लालच में आकर यहाँ पर भूत होने की अफवाह फैलाई है ये सारा काम चोरों का है और ये सफेद कपड़े भूत का रूप धारण करने के लिए हैं। भूत के डर से जंगल के इस तरफ कोई आना ही नहीं चाहता और इसीलिए जंगल की ये हालत है बिल्कुल ठीक लेकिन अब हम इनको सबक सिखाएंगे पर संभल कर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना किसी को भी शक नहीं होना चाहिए चलो आगे चलते हैं ये देखो एक छोटा सा रास्ता इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये रास्ता तो जंगल की दूसरी ओर जाता है फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही है छुप देखते है वो देखो 
वहाँ उस गाड़ी में हाँ और पास में ही गाड़ी में एक शेर की खाल रखी हुई है और दूसरी गाड़ी में चोरी की लकड़िया और उस गाड़ी में हाथी के कुछ दांत भी रखे हुए हैं इसका मतलब ये लोग जंगल में रहकर इन चीजों की तस्करी कर रहे हैं ये सारा सामान जंगल से बाहर ले जाकर ये लोग बेचते होंगे हम दोनों इन लोगों से नहीं निपट पाएंगे इसीलिए हमें चुपके से फिर से हमें अपने गांव जाना होगा अब हमें भूत का सारा रास पता चल चुका है अब हमें जंगल के बीचों बीच खंडर के लिए बनाया हुआ रास्ता बंद करवाना होगा ताकि फिर कभी कोई उस गुफा में ना गिरे और ना ही कभी कोई अपनी जान गवाए हम ये सारी बातें पुलिस को बताएंगे हवलदार अंदर का सारा सामान अपने कब्जे में ले लो शायद वो चोर आ रहे हैं साहब हमें किसी भी तरह उन्हें पकड़ना होगा खंडर के दोनों रास्ते अच्छी तरह बंद कर दो ताकि इस तरह की चोरी की घटना फिर से ना हो पाए देवी और रुद्र की बहादुरी से दोनों चोर पकड़े गए राम शाम और राशि तीनों अच्छे दोस्त थे राम शाम चलो ना हम तालाब के किनारे खेलने जाते हैं हाँ चलो चलते हैं अरे ये किसकी कार है आओ अंदर बैठकर देखते हैं। पर हमें तो कार के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें कौन सी कार चलानी है बस बैठकर ही तो देखना है और कुछ देर खेलते हैं, ठीक है देखो अगर दरवाजा खोल पाओ तो अरे ये तो खुल गया आ जाओ देखो मैं कार चला रहा हूँ <laughs> अरे राम ये क्या हो गया कार कैसे स्टार्ट हो गई? कहीं तुमने गलती से कोई बटन तो नहीं प्रेस कर दिया बटन प्रेस करने से थोड़ी ना गाड़ी स्टार्ट होती है मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो बस यूँ ही मजाक कर रहा था रुक जाओ कार रुक जाओ पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं कितनी तेज चल रही है ये कार अरे कोई तो रोको इसे मुझे डर लग रहा है रुक जाओ डर तो मुझे भी लग रहा है मुझे भी ये कौन सी जगह है हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। रुक गए कार चलो निकलो बाहर आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना कोई घर ना लोग चलो हम घर वापस चलते हैं पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई और हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए अब चलो जल्दी से वापस घर चलते हैं यहाँ पर कोई तो आवाज आ रही है शायद ये आवाज उस झोपड़े से आ रही है हाँ लेकिन और कोई मुसीबत लेने से अच्छा है हम अपने घर चलते हैं तुम सही कह रही हो राशि अरे झाक कर ही तो देखना है कुछ गड़बड़ हो गई तो छुप छुप कर वापस घर चले जाएंगे अच्छा ठीक है चलते हैं। बिल्कुल भी आवाज नहीं करना छुपने के लिए यह आसपास कोई भी घर नहीं है बस यही एक छोटी सी झोपड़ी है वो आदमी वहाँ क्या कर रहा है और उस छोटी सी बच्ची को उसने उस बोरी में क्यों डाला है एकदम धीरे से बोलो उसे शक हो जाएगा कुछ देर यहीं रुकते हैं, शायद वो कहीं जा रहा है तब तक हम लोग यहीं इंतजार करते हैं जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा हम तुरंत झोपड़ी के पास चले जाएंगे वरना वो हमें देख लेगा देखना कोई लाठी मिले तो उठा लो अपनी सुरक्षा के लिए हाँ मैंने तो उठा ली है मुझे ऐसा लगता है हमें वो बोरी खोल के देखना चाहिए वो अब तक बहुत दूर नहीं गया है इसलिए हम दरवाजा नहीं खोल सकते वो कभी भी वापस आ सकता है शाम तुम बाहर ही रुको 
हम दोनों अंदर जाके देखते हैं अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो हमें इशारा कर देना ठीक है बोरी को जल्दी से खोल दो अरे इस छोटी सी बच्ची का तो मुंह बांध दिया है बेचारी कौन हो तुम यहाँ कैसे आई मैं गुड़िया हूँ मैं ना अपने पापा के साथ घर वापस जा रही थी रास्ते में हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। पापा को बहुत चोट लगी और ये मुझे उठा ले आया देखो ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं यहाँ आसपास जो कुछ भी दिखे वो इस बोरी में भर देते हैं और बोरी को फिर से बांध देते हैं उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए राशि इसे लेकर गाड़ी में बैठो राम तुम वो रस्सी उठा लो जब वो बोरी खोलना शुरू करेगा हम उसे बांध देंगे ताकि वो फिर से किसी को ऐसे परेशान ना करे हाँ सही कहा हम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकता है चलो छुप जाते हैं अभी जाकर ये बोरी पहुँचा कर आता हूँ लेकिन ये बोरी इस तरह क्यों दिख रही है मैं अभी खोल के देखता हूँ छोड़ दो मुझे उसको बांधना इसे भी बोरी में भर देते हैं चलो ये गाड़ी तो मेरे पापा की है लेकिन पापा कहाँ है मुझे नहीं पता हम इस गाड़ी में बैठ जाते हैं तुम दोनों जल्दी अंदर आ जाओ ये देखो कार फिर से शुरू हो गई। मुझे लगता है इस कार में जरूर कोई अनोखी बात है भूतिया कार हम तो वापस तालाब के पास ही जा रहे हैं। गुड़िया तुम्हारा घर कहाँ पर है मुझे नहीं पता तुम किसके साथ रहती थी मैं तो अपने पापा के साथ ही रहती थी तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है मुझे नहीं पता मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ रहती थी अचानक कार से आवाज आई बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ कर देना तुम लोग खेलने के लिए इस कार में बैठे थे और मैं तुम्हें वहाँ लेकर चला गया जहाँ पर मेरी बेटी किसी के हाथों में फंस गई थी आप कौन हो मैं गुड़िया का पापा हूँ तुम लोग उसे छुड़ाकर कर यहाँ सुरक्षित ले आए इसके लिए तुम सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था लेकिन अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहा मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई है आप फिक्र मत करना हम उसका ख्याल रखेंगे वो हमारे साथ रहेगी मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना पापा क्या आप वापस कभी नहीं आओगे बेटा मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता ये तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे भाई बहन भी यही है आज ऐसी इनके साथ खुशी ऐसी रहना मैं दूर से तुम्हें देखता रहूंगा जब भी तुम इस कार में बैठोगे तुम मुझे सुन पाओगे जहाँ भी जाना चाहोगे तुम लोग जा सकते हो आज से ये कार तुम सब की है एक जंगल था जहाँ एक खुंखार पेड़ हुआ करता था जोया मोंटी चलो हम नदी के पास फलों के बाग में चलते हैं हाँ हाँ मुझे भी वहीं जाना था अरे नहीं बाबा वहाँ पर तो जाने से मेरी माँ हमेशा मुझे मना करती है वहाँ कोई नहीं जाता अरे बाग में जाने से कैसा डर वहाँ पे एक भूत वाला पेड़ है खूंखार पेड़ क्या कौन सा भूत का पेड़ उस पेड़ से हमेशा कोई लटकता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता हाँ मैंने ऐसा सुना तो था लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब सच है वहाँ पर ना जाने में ही अपनी भलाई है मैं तो घर जा रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है सचमुच उस पेड़ पर भूत होगा क्या पता सब लोग तो यही कहते हैं तुम्हें नहीं लगता हमें उस पेड़ को जाकर देखना चाहिए हाँ देखना तो चाहिए लेकिन अभी दिन में जा क्या फायदा होगा 
भूत तो रात को ही निकलते हैं ना अगर ऐसा होता तो अपने गांव वाले दिन में भी वहां जाते और रात को वहां कोई नहीं जाता मतलब लोगों ने दिन में भी कुछ तो वहां जरूर देखा होगा पर फिर भी हम शाम को चलते हैं ठीक है आज शाम को मिलते हैं वहां जाकर कुछ हो गया तो अगर हमें सच्चाई का पता लगाना है तो हमें जाना ही होगा चलो चलते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ भूत वाला है किसी को पूछ भी तो नहीं सकते अगर हमने किसी से पूछ लिया तो हमें कोई जाने नहीं देगा सब रोकेंगे हमें और कितना आगे जाना होगा क्या पता याद रखना ये फूल हमें रास्ते पे डालते हुए जाना होगा जिससे हमें वापस आने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा हाँ और मैं पेड़ों पर कुछ निशान भी बनाते हुए जाऊंगा आगे चलकर देखते हैं अगर वैसा कुछ होगा भी तो हमें पता चल जाएगा कृष थोड़े से फूल और उठा लो कृष रुक जाओ पीछे हो जाओ शायद ये वही पेड़ है जिसे हम ढूंढ रहे थे क्या तुमने कुछ देखा हाँ मैंने इस पेड़ पर कुछ लटकता हुआ देखा लेकिन जब तक मैं ठीक से देख पाऊ और समझ पाऊ तब तक वो कहीं गायब हो गया शायद मैंने फूल उठाने की कोशिश की थी इसलिए अच्छा अब एक काम करो तुम पेड़ के पास जाना और नीचे से फूल उठाने की कोशिश करना हो सकता है कि तुम जैसे ही फूल उठाने जाओ वो मुझे दिख जाए ठीक है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ये काम करते हुए मुझे डर तो लग रहा है लेकिन अगर हमें सच्चाई का पता लगाना है तो मुझे ये काम करना ही होगा तुम ध्यान ऐसी देखना जोया पीछे हो जाओ हाँ ये वही पेड़ है कितने खूबसूरत फूल हैं। फिर इस पेड़ पे कौन हो सकता है सुनो इस पेड़ के चारों तरफ घूमकर देखते हैं। क्या इस पे सच में कोई भूत है या हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है मेरा हाथ पकड़ लो नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है चारों तरफ बस अंधेरा ही है इसका मतलब सच में यहाँ पर कोई है मैं अपने बास्केट में एक छोटा सा दिया लेकर आई हूँ वो जलाते हैं और ये फूल भी इस पेड़ को ही दे देंगे चलो अब हम प्रार्थना करते हैं पेड़ या, या इस पेड़ पर, पर रहने वाले तुम जो कोई भी हो अगर हमसे या गांव वालों से कोई भूल हो गई हो तो हमें बता दो हमारे सामने आ जाओ और ये लुका छुपी का खेल आज खत्म कर दो हम तुमसे विनती करते हैं कुछ देर वहाँ कुछ भी हलचल नहीं हुई कुछ देर बाद वो दिया फड़फड़ाने लगा और वहाँ पर एक औरत दिखाई दी आप कौन हैं क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है हमें लग रहा था शायद यहाँ पर सभी लोगों को डराने के लिए कोई खेल खेला जा रहा है पर यहाँ पर तो सचमुच ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कोई भी आने से डरता है मेरा नाम है कुंतिका मैं और मेरे पति इसी गांव के बाहर रहते थे हम लोगों ने ये जंगल बहुत ही मेहनत से संवारा था यहाँ पर पशु पक्षी और जीव जंतु आया करते थे जंगल तो अभी भी खूबसूरत है 
लेकिन बहुत डरावना ये जंगल हमें बहुत से फल और फूल दिया करता था हर साल अच्छे से बारिश होती थी धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग यहां पर आने लगे थे और साथ में ही वो यहां के पंछी और प्राणियों की शिकार करने लगे थे ये तो हमें किसी ने नहीं बताया हमने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने कुछ लोग तो धीरे धीरे पेड़ भी काटने लगे थे ये जंगल और पशु जीवन नष्ट होने लगा था और इसी तनाव में मेरे पति मुझसे दूर हो गए कुछ साल बाद मैं भी इन लोगों से लड़ते लड़ते थक गई। ये बहुत ही दुख की बात है फिर मैं इसी पेड़ पर रहने लगी उसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं भटकता था और इस जंगल में पशु और पक्षी फिर से खुशी और आनंद से रहने लगे क्या आप यहाँ से कभी नहीं जाओगी नहीं मैं ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जा सकती फिर आप हमारे कहने पर कैसे आ गयी क्योंकि तुम लोगों ने बड़ी ही विनम्रता से मुझे यहाँ रहने की वजह पूछी और तुमने इस पेड़ को खूंखार पेड़ नहीं कहा इसीलिए मैंने तुम लोगों को सारी सच्चाई बता दी लेकिन ऐसा कब तक चलेगा हम दोनों आपसे विनती करते हैं कि इस पेड़ को छोड़कर आप चले जाएं ताकि लोगों को और डर न लगे नहीं जाऊँगी यहाँ ऐसी वरना ये जंगल और ये वन्य जीवन फिर ऐसी नष्ट हो जाएगा हम आपसे वादा करते हैं इसके बाद कोई भी आकर यहाँ पर पेड़ नहीं काटेंगे हम नए पेड़ लगाएंगे और यहाँ पर पशु पंछियों का शिकार भी नहीं होने देंगे लेकिन मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती हम आपसे विनती करते हैं अगर आप हम पर विश्वास दिखाएंगे तो हम पूरी तरह से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे जिस दिन किसी भी गाँव वाले ने वादा तोड़ा तो उस वक्त आप चाहो तो फिर ऐसी यहाँ आ जाना तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो मैं तुम्हारी बिनती स्वीकार करती हूँ लेकिन याद रहे मुझे ये जंगल ऐसे ही हरा भरा दिखना चाहिए और पशु पक्षी भी खुश दिखने चाहिए जरूर आपका आप बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अब हम वापस जाते हैं अल्ट्रो किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन